ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி சமதள பரப்பில் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொண்டிருக்கும் இரண்டு பொருட்கள் ஒரு சமதள பரப்பு அதுவும் உராய்வற்ற வலுவழுப்பான ஒரு சமதள பரப்புல இரண்டு பொருட்களை வைக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பொருட்களும் ஒன்றோட ஒன்று எப்படி இருக்கு ஒட்டி இருக்கு கரெக்டா தொட்டு கொண்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பொருட்களினுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கும் வெளியிருந்து ஒரு விசை செயல்படும் போது எப்படி இயக்கம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு பொருட்களும் மாறி மாறி உணரக்கூடிய விசை இல்ல ஒரு பொருளால இன்னொரு பொருள் மேல செயல்படக்கூடிய விசை கரெக்டா முதல் பொருளால இரண்டாவது பொருள் மேல செயல்படக்கூடிய விசை அதே மாதிரி இரண்டாவது பொருளால முதல் பொருள் மேல செயல்படக்கூடிய விசை இந்த ரெண்டு விசையும் சமமா இருந்துச்சுன்னா அந்த நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதியை வந்து உறுதிப்படுத்தும் இல்லையா ஒவ்வொரு விசையும் மற்றொரு விசைக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நம்ம படிச்சிருப்பீங்க ஓகே அப்ப அந்த நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதியை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்க நிரூபிக்க போறோம் சரியா எஸ் பாப்போம் ஒரு சமதள பரப்பு எடுத்துக்கிறோம் சோ இதுதான் வந்து ஒரு சமதள பரப்பு சமதள பரப்புக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் மேஜை மேஜை மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பரப்பு அல்லது தரையை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஆனா இது வந்து உராய்வற்ற வலுவழுப்பான ஒரு சமதள பரப்பா இருக்கணும் ஏன்னா அப்படி இருந்தாதான் அந்த உராய்வு விசை ஒண்ணு உருவாகாது அதனால வந்து நம்ம உராய்வு விசைய கருத்துல எடுத்துக்கல அதனால உராய்வற்ற வலுவழுப்பான ஒரு சமதள பரப்ப எடுத்துக்கிறோம் இதுல ரெண்டு பொருட்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்க போறோம் சரியா சோ முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பொருள் சோ இது ஒரு பொருள் சோ இது வந்து கன செவ்வக வடிவுல இருக்கு இல்லையா சோ அதனால இந்த பொருளை வந்து கன செவ்வக துண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒண்ணு இது கூட பக்கத்துல ஒட்டி இன்னொரு பொருள் ஆக்க போறேன் எப்படி இன்னொரு பொருள் இப்படி இது இன்னொரு பொருள் ஓகே இது முதல் பொருள் அதனுடைய நிறை வந்து எம் ஒன் இது இரண்டாவது பொருள் அதனுடைய நிறை வந்து எம் டூ இப்ப நான் என்ன பண்ற அப்படின்னா வெளியே இருந்து ஒரு விசை கொடுக்கற அந்த விசை தான் புற விசை கேபிட்டல் எஃப் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பொருள் இந்த பொருள் என்ன பண்ணும் தள்ளும் ரெண்டு ஒட்டியே இருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் ஒரே முடுக்கம் தான் இல்லையா அப்ப முடுக்கம் இந்த திசையில் அதே திசையில் தான் விசை எந்த செயல் திசையில செயல்படுதோ அதே திசையில தான் முடுக்கம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த நேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பொருளால இந்த பொருள் மேல ஒரு விசை செயல்படும் அந்த விசை தான் அதாவது இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருளால் உணரும் விசை இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருளால் உணரும் விசை தான் எஃப் டூ ஒன் சோ அப்ப இது இருக்கக்கூடிய விசை எப்படி இருக்கும் திசை இந்த மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா அதையாவது இந்த திசையில இருக்கும் சரியா ஓகே அதே நேரம் இது இந்த பொருளை தள்ளும் போது இந்த பொருள் என்ன பண்ணும் இந்த பொருள் மேல ஒரு விசை கொடுக்கும் இல்லையா அந்த விசை அதாவது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருளால் உணரக்கூடிய விசை அது எப்படி இருக்கும் இதுக்கு எதிர் திசையில இருக்கும் நம்மள யாராவது பிடிச்சி தள்ளாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம் திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இந்த பொருளால் இந்த பக்கம் ஒரு விசை கிடைக்கும் போது இந்த பொருளால் இந்த பொருள் கிடைக்கிற விசையின் திசை இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா ஓகே ஆனா அதே நேரத்துல மொத்த விசை வெளியே இருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த புற விசை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு பொருட்களும் அந்த விசையினுடைய திசையில தான் முடுக்கப்படும் ஓகேவா குட் இப்ப நம்ம இதுதான் நிரூபிக்க போறோம் இந்த பொருளால இந்த பொருள் மேல செயல்பட்ட அந்த அக விசை எஃப் ஒன் டூவும் முதல் பொருளால இரண்டாவது பொருள் மேல செயல்பட்ட விசை எஃப் டூ ஒன்னும் ரெண்டும் சமம் ஆனா எதிர் எதிர் திசையில செயல்படுது இதுதான் நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி இதுதான் நிரூபிக்க போறோம் ஒவ்வொரு பொருட்களா நம்ம எடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முடுக்கம் அனுபவிக்கிறோம் ரெண்டு பொருட்களும் தொட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரே முடுக்கத்துலதான் போகும் சரியா சோ ஓகே எனிவே நியூட்டனுடைய விதியை தான் நான் பயன்படுத்த போறேன் அப்ப இங்க எழுதலாம் நியூட்டனின் எந்த விதியை பயன்படுத்துவீங்க விசைக்கு நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி இரண்டாம் விதிப்படி என்னது விசை இது ஒரு வெக்டார் அளவு ஏங்கிறது முடுக்கம் அதுவும் ஒரு வெக்டார் அளவு மொத்தத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க போற ஏன்னா ரெண்டுக்குமே வந்து தனித்தனி முடுக்கம் கிடையாது ரெண்டுக்குமே ஒரே முடுக்கம் தான் ரெண்டருடைய மதிப்பும் சேம் தான் முடுக்கத்துல ஏன்னா ஒட்டி இருக்கிறதுனால தொட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதனால நான் எம்என் போட்டேன் அப்ப ரெண்டு நிறைய சேர்ந்தான வரும் எம்என்னா ஓகேப்பா இப்ப ரெண்டு வெக்டர்ல இருக்கா இப்ப அதனுடைய கூறுகள் எழுதுவோம் விசை எந்த திசையில இருக்கு எக்ஸ் திசையில இருக்கு நேர் எக்ஸ் வச்சு அழகு வெக்டர் ஐ கேப் அதே மாதிரி முடுக்கமும் அதே திசையில இருக்கிறதுனால ஐ கேப் இதே ஒய் ஹெச்ல இருந்தா ஜே கேப் இசட்ல இருந்தா கே கேப் சரியா 
அப்ப இங்க கூறுகளை பயன்படுத்த போறோம் இது எப்படி எழுதலாம் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஏயும் அதே எக்ஸ்ல இருக்கு அப்ப ஏ ஐக்க இப்ப ரெண்டு பக்கம் ஐகே பைகே கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா எழுதுவோம் எம் என்கிறது நிறை ரெண்டு நிறை சேர்த்து ஒரே முடுக்கம் தான் அப்ப எம் என்கிறது எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இப்ப பிரதிட்டீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் க்கு எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டு ஏ இது முடுக்கம் தனிப்படுத்தி முதல்ல பொருள் எம் ஒண்ணுக்கு எம் ஒண்ணுக்கு சரியா எஸ் முதல்ல இந்த பொருள் தனிப்பொருள் விசைப்படம் படிச்சிருக்கா இல்லையா எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அது பெருசா இருக்கட்டும் சின்னதா இருக்கட்டும் அந்த பொருள் எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒரு புள்ளியா கருத்துல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்க அப்ப இந்த பொருளை ஒரு புள்ளியா எடுத்துப்போம் சரி என்னென்ன விசைகள் செயல்படுது ஒண்ணு நமக்கு தெரியும் கீழ் நோக்கிய இயற்பியல் விசை அது முதல் பொருள்ங்கிறதுனால பொதுவா எம் ஜி முதல் பொருள்ங்கிறதுனால எம் ஒன் ஜி ஓகேவா அதே நேரத்த பொருள் தளத்தை உடைச்சுக்கிட்டு கீழே வராம இருக்கிறதுக்காக தளம் என்ன பண்ணும் மேல் நோக்கிய ஒரு செங்குத்து விசையை கொடுக்கணும் படிச்சுக்கீங்களா நார்மல் போர்ஸ் அப்ப மேல் நோக்கி செயல்படக்கூடிய நார்மல் போர்ஸ் ஒரே கோட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி வெளியே இருந்து கொடுத்த புற விசை இந்த திசையில இருக்கு நேர் எக்ஸ் திசையில கேபிட்டல் எஃப் அதே நேரம் அந்த பொருளுக்கு இரண்டாவது பொருளால ஒரு விசை கிடைச்சிருக்கா அது எப்படி இருக்கு எதிர் எக்ஸ் திசையில எஃப் ஒன் டூ சோ இது எஃப் ஒன் டூ இப்படி நாலு விசைகள உணர்ந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு பொருள் ஓய்வுல இருக்கிறது காரணம் கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய இயற்பியல் விசையும் தளத்தில் இருந்து அந்த பொருளுக்கு மேல் நோக்கி செயல்படக்கூடிய செங்குத்து விசை ரெண்டுமே சமம் அப்ப ரெண்டுமே சமம் என்ன அர்த்தம் ஒரே நேர்கோட்டில் எதிர் எதிர் திசையில செயல்பட்டுச்சுன்னா சமமான மதிப்பா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அது வந்து போயிடுச்சு இப்ப இந்த ரெண்டு விசை மட்டும் தான் இருக்கு இதை வச்சு நம்ம எழுத போறோம் ஓகேவா ஓகே அப்ப நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதியை பயன்படுத்த போறோம் சரியா எஸ் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி சரி என்ன ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் கரெக்டா வெக்டார் போட்டுக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே வெக்டார்ல தான் எஃப்ங்கிறது விசை இப்ப இதுல மொத்தம் நாலு விசை இருந்துச்சு மேல் நோக்கிய செங்குத்து விசை கீழ் நோக்கிய ஏற்பில் விசை ரெண்டுமே சுழி ஆயிடுச்சு சமமா இருக்கிறதுனால இப்ப இது ரெண்டும் தான் இருக்கு அப்ப விசைனா இந்த ரெண்டு விசையும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் அப்ப மொத்த விசை எஃப் நெட் நெட்னா நெட் போர்ஸ் மொத்த விசை நடத்தும் நீங்க நெட் போட்டாலும் சரி இல்ல மொத்த விசை நடந்தாலும் ஓகே மொத்த விசை இதெல்லாம் இந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டோம் அது சீரோ சேர்த்து புரோஜன இல்ல இந்த ரெண்டும் அப்ப எஃப்ங்கிறது வந்து வெளிநோக்கி பிளஸ் நேர் எக்ஸ் வச்சு அழகு வெக்டார் வந்து எஃப் ஐ கே கரெக்டா அதே மாதிரி இது பாருங்க எஃப் ஒன் டூ இடது பக்கம் எதிர் எக்ஸ் வச்சு அப்ப மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ அழகு வெக்டார் ஐ கே எக்ஸ் வச்சுங்கிறதுனால ஓகே ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலி பிளஸ் பண்ணிருக்கணும் எதிர் திசைங்கிறதுனால மைனஸ் எம் எம்ங்கிறது நிறை முதல் பொருளுக்கு இங்க என்ன பண்ணணும் எம் ஒன் நிறை அப்ப எம் ஒன் முடுக்க வந்து ஏ முடுக்க எந்த திசையில இருக்கு நேர் எக்ஸ் திசையில அப்ப ஐ கே இப்ப ரெண்டு பக்கமும் கூறுகளை வந்து நம்ம சமப்படுத்தும் போது ஐ கேப் ஐ கேப் ஐ கேப் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ஏ நம்ம எஃப் ஒன் டூ தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இதுல இருந்து எஃப் ஒன் டூ ஈக்வல் டு எம் ஒன் ஏ இங்க மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மைனஸ் போட்டுப்போம் இந்த சைடு மைனஸ் இருக்கு இந்த எஃப் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் எஃப் ஆயிரும் கரெக்டா பிளஸ் எஃப் அங்க போகும்போது மைனஸ் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் த்ரோட்டு மைனஸ் ஆல பெருக்கும் போது இது பிளஸ் ஆயிரும் எஃப் ஒன் டூ ஈக்வல் இது மைனஸ் ஆகும் இது பிளஸ் ஆகும் மைனஸ் ஆல எல்லா பக்கம் பெருக்கும் போது இது பிளஸ் இது மைனஸ் இது பிளஸ் பிளஸ் முதல்ல எடுத்துருவோம் எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் ஏ இனி பிரதிடுவோம் எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்வல் டு 
f க்கு எதுமே இல்ல f அப்படினா வச்சுக்கணும் f a a வந்து இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது f m1 m2 அப்ப m1 a என்னது முடுக்கம் தங்க இருக்கு f f m1 m2 சரியா சோ இதோன பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டுலயும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினா எல்சி எடுப்போம் நிச்சயமா இல்லையா அப்ப f12 கீழ இருக்கு m1 m2 இப்போ இங்க கீழ இருக்க m1 m2 இல்ல அதனால இதால என்ன பண்ணோம் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா f m1 m2 m1 f இப்ப இத உள்ள கொண்டு போயிட்டோம் அப்படினா f12 fm1 fm2 fm1 divided by m1 m2 இப்ப இதுல fm1 fm1 கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப இதுல இருந்து f12 இங்க என்ன இருக்கு fm2 divided by m1 plus m2 அப்படிங்க கிடைக்கும் இது ஸ்கேலர்ல இருக்கு வெக்டார்ல மாத்தும் போது இந்த பக்கம் வெக்டார் போட்டா இந்த பக்கம் கண்டிப்பா அலங்க வெக்டார் போடணும் f12 பாருங்க எதிர் x h ல இருக்கு எதிர் x h ல இருந்தா கண்டிப்பா மைனஸ் i கேப் இப்படிங்க கிடைக்கும் இது சமன் பாடு ரெண்டு இனி இதே மாதிரி f21 கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்க லைன் போட்டுப்போமா சரி முதல் பொருள் உணரக்கூடிய விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி பொருள் ரெண்டு இதே மாதிரி எழுத போறோம் ரெண்டாவது பொருளுடைய நிறை எம் டூ எம் டூக்கு பயன்படுத்த போறோம் என்ன எழுதணும் தனிப்பொருள் விசைப்படம் ஃப்ரீ பாடி டயரம் இந்த மாதிரி வரையணும் இல்லையா எவ்வளவு பெரிய பொருளா இருந்தாலும் எப்படி எடுத்துக்கணும் ஒரு புள்ளிய எடுத்துக்கணும் அதனுடைய நிறை வந்து எம் டூ ரெண்டாவது பொருள் இனி அது உணரக்கூடிய விசை அது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் போது வெளியேறது விசை செயல்பட அது வரைக்கும் ஓய்வு நிலையில தானே இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய இயற்பியல் விசை கண்டிப்பா இருக்கும் எம் ஜி இங்க ரெண்டாவது பொருள் அதனால எம் டூ ஜி அதே நேரத்துல தளம் உடச்சுக்கிட்டு அந்த பொருள் கீழே வராம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணும் தளம் வந்து மேல் நோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்கும் அந்த விசை செங்குத்து விசை நார்மல் போர்ஸ் இந்த ரெண்டு சமமா இருந்தா அந்த பொருள் ஓய்வு நிலையில இருக்கும் கரெக்டா சரி இப்ப எஃப்ங்கிற விசை குடுக்கறோம் ஆனா இந்த ரெண்டாவது பொருளுக்கு வராது ஏன்னா முதல் பொருள் மட்டும்தான் எஃப்ங்கிற விசையை நேரடியா உணருது அப்ப ரெண்டாவது பொருள் உணரக்கூடிய விசை இந்த முதல் பொருள் கொடுத்த விசையை தான் எந்த திசையில இருக்கு எந்த திசையில இருக்கு அப்ப அது எஃப் டூ ஒன் கரெக்டா இனி நியூட்டனுடைய விதியை பயன்படுத்துவோமா நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி என்ன <laughs> போட்டுக்கணும் <laughs> இந்த விசை மட்டும் F21 வெக்டர் நேர் எக்ஸ் எச் ஓகே சோ இது வந்து முடுக்கம் ஏ பொருள் ரெண்டு அதனால எம் டூ ஓகேவா இது வெக்டர்ல இருக்குப்பா இனி என்னுடைய கூறுகள் எழுதும் இங்க எழுதீங்களா ஐ கேப் இந்த மாதிரி சோ இங்க பாருங்க முடுக்கமும் அதே திசையில தான் இருக்கு எஃப் ஒன் டூ வெக்டரும் அதே திசையில தான் இருக்கு அப்ப என்னது நேர் எக்ஸ் எச் பிளஸ் ஐ கேப் அப்படி எழுதும் போது F21 plus I cap equal to M2A plus I cap ரெண்டு பக்கமும் கூறுகளை ஒப்பிடுறோம் அதாவது ஐ கேப் ஐ கேப் கேன்சல் ஆகும் போது எஃப் டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் எம் டூ ஏ இப்ப எஃப் டூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்டு ஏ ஏ வந்து இருக்கு இங்க இருக்கு கேபிட்டல் எஃப் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ Capital F by M1 plus M2. சரியா ஓகே சோ இப்ப எஃப் டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதிடுவோமா என்னது எஃப் முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க எஃப் எம் டூ 
divided by m1 plus m2 இன் இதை வெக்டார்ல எழுதுவோமா இங்க பாருங்க எழுதிருக்கோம் இல்லையா இதை வெக்டார்ல எழுதிருக்கோம் வெக்டார்ல எழுதும் போது என்ன போடணும் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க எஃப் டூ ஒன் வெக்டார்ல எழுதும் போது எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் பிளஸ் தான் ஏன்னா எஃப் டூ ஒன் வந்து நேர எக்ஸ்எச்ல இருக்கு அதனால பிளஸ் ஈக்குவல் டு இங்க எஃப் எம் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இடது பக்கம் வெக்டார் போட்ட கண்டிப்பா வலது பக்கம் வெக்டார் போடணும் இங்க பாருங்க ஐ கேப் போட்டிருக்கோம் ஆனா மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா எஃப் ஒன் டூ என்கிற விசை எதிர் எக்ஸ்ல போகுது திருப்பி போகுது அதனால மைனஸ் ஐ கேப் இங்க எஃப் டூ ஒன் வந்து எப்படி இருக்கு நேர எக்ஸ்ல இருக்கிறதுனால பிளஸ் ஐ கேப் சோ இது சமன்பாடு மூணு இப்ப இதை பாருங்க ரெண்டு சமன்பாடு ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா ஒரு மைனஸ் மட்டும் கரெக்டா இப்ப என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு விசையும் சமம் ரெண்டு பொருளும் உணரக்கூடிய அக விசை ரெண்டுமே சமம் பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா மைனஸ் மட்டும் மைனஸ் எதை குறிக்கும் எதிர் திசை அப்ப இதுல இருந்து எழுதலாம் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி மூன்றாம் விதி சரிபார்க்கப்பட்டுச்சு ஓகே எதை பயன்படுத்தி நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதி மற்றும் தனிப்பொருள் இசை படத்தை பயன்படுத்தி விளக்கி இருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் நல்ல தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க